asante mtazamaji na karibu uh, tuweze kuku, kukuendeshea mjadala huu kwa siku hii ya leo baada kupata habari zetu ambazo zimeisha hivi punde na tukijua tu Juni 13 ni siku ya kuelimishana juu ya ulemavu uh, wa ngozi uh, hapa nchini Tanzania na kidunia pia siku hii. Atakuwa na mjadala huu kwa sababu ya masuala ya kitaifa lakini leo tumekuja ili tu, tu, tuweze kwa sababu ni wiki hii ni juzi tu imetokea na hivyo leo tunazungumza umuhimu wa takwimu na tafiti kwa watu wenye ualbino ama walemavu wa ngozi na hii yote ni katika kukazia katika ile siku yao na mgeni ni wangu ni uh, bwana Suleimani Magoma ye ni mwenyekiti ana taasisi yake ya AAF kwa hiyo atatujuza zaidi ye ni nani zaidi hapo baadaye lakini kikubwa tukiwa tunaelekea kwenye umuhimu wa takwimu ni vyema pia tukaanza juu uh, tuelewe watu wenye albinism ni watu wa aina gani na kwenye tas, kwenye society yetu au jamii yetu wako katika wingi kiasi gani. Karibu sana Suleiman. Asante sana Belinda. Na mm -hmm. sana kuwa hapa kwa katika kituo bora kabisa, moja ya vituo bora kabisa nchini na moja ya vipindi bora kabisa katika nchi yetu. Asante. Na furahi sana kuwa hapa. Asante. Mhm. Mm ya, ya kama ulivyosema, mimi naitwa Suleiman Magoma, ni mwanzilishi wa taasisi ya Albinism Awareness Foundation. Albinism Awareness Foundation ni shirika lisilokuwa la kiserikali lililoanzishwa chini ya shirika uh, chini ya sheria ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ya mwaka mbili na mbili ambayo limejikita zaidi katika kutoa elimu ya uelewa kwa jamii dhidi ya watu wenye walbino. Tunafahamu kwamba uh, kwamba miaka ya hivi karibuni kumekuwa na matukio mbalimbali ya unyanyapao, ukatili na mauaji dhidi ya watu wenye walbino. Na, na kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika inaonekana kwamba mauaji yamekuwa yakijitokeza kwa wingi kwa sababu jamii imekuwa haina uelewa wa kutosha. Kwa hiyo Albinism Awareness Foundation sisi tumejikita zaidi katika kuelimisha jamii dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi kama jitiada uh, uh, kama njia mojawapo ya kuunga mkono jitiada mbalimbali za serikali uh, au zinazofanywa na serikali katika kutokomeza masuala haya. Uh, nikija kwenye swali lako kwamba mtu mwenye walbino ni mtu wa aina gani labda tu niseme tu kwamba ningependa jamii uh, kwamba iweze kufahamu kwamba mtu kwanza walbino ni nini hasa walbino nasema kwamba walbino sio ugonjwa watu wengi wamekuwa wakihusisha dhana uh, ya walbino na ugonjwa yani mtu akikuona wewe kama mtu mwenye walbino anahisi kwamba wewe ni mgonjwa si sahihi walbino sio ugonjwa bali walbino ni hali isiyoambukiza au kuambukizwa inayorithishwa kizazi hadi kizazi hupatikana katika jinsia zote mataifa yote na makabila yote ulimwenguni walbino haupo tu Tanzania walbino upo dunia nzima kwa hiyo ili mtoto azaliwe na walbino ni lazima wazazi wake wote wawili yani baba na mama wawe na vinasaba venye walbino na kumrithisha mtoto wao hata kama wao wenyewe hawana walbino kwa hiyo tunapenda jamii iweze kujua hivyo kwa walbino pia unatokana na upungufu ama ukosefu wa rangi ya asili ambayo kitaalamu inaitwa melanin kwenye ngozi kwenye nywele na kwenye macho kwa tofauti yangu mimi na wewe dada Belinda ni kwamba wewe una melanin ya kutosha katika ngozi yako, katika macho yako na katika nywele zako. Lakini mimi mtu mwenye walbino nina upungufu ama ukosefu wa melanin katika ngozi, katika nywele na katika macho. Na hivyo hivyo kwa sababu tunapungukiwa melanin katika ngozi yetu, kwa sababu moja ya kazi kubwa ya melanin katika ngozi ni kulinda mwili wa binadamu dhidi ya mionzi ya jua. Kwa hiyo wewe dada Belinda pamoja na watu wengine ambao hawana walbino wao wanakuwa na kiwango cha melanin cha kutosha cha kuweza kukinga miili yao dhidi ya mionzi ya jua. Yeah. Lakini mtu mwenye walbino anapungukiwa hiyo melanin ambayo inakuwa na kinga ngozi yake dhidi ya mionzi ya jua. Ndio maana ngozi yetu ni rahisi sana kuathirika dhidi ya mionzi ya jua. Okay. Yeah. Asante asante umetupa utangulizi mzuri tuna watu sasa hivi kila mtu amekuwa Uh, ana, anaelewa lakini kwa hapa Tanzania mm -hmm. uh, hasa kwa nini kuwe na takwimu za watu wenye ulemavu hasa sababu hasa ni nini na umuhimu wake sawa sawa uh, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na takwimu kwa watu wenye walbino sababu kubwa na ya msingi ambayo binafsi nafikiria ni sababu kubwa na ya muhimu tunafahamu kwamba serikali inavyokuwa inatekeleza masuala yake inakuwa na base katika fact Unaona? Kwa hiyo sasa takwimu umuhimu wa takwimu ni kwamba kutakapokuwa na takwimu sahihi juu ya watu wenye ulemavu u, yani u, uh, utaisaidia serikali 
kuweza kuwahusisha watu wenye ualbio na watu wenye ulemavu kwa ujumla katika masuala katika mpango wa masuala mbalimbali ya maendeleo katika jamii yetu kwa sababu tumekuwa tuki kwamba tumekuwa kwamba kwamba tumekuwa tuki kwamba tumekuwa tuki, sisi watu wenye ulemavu tumekuwa tuki kwamba tumekuwa tukijaribu kushauri sana serikali ili tuweze kupata ile uh, haki ya ujumuishi katika program mbalimbali za maendeleo sasa kama hakutakuwa na takwimu ya kutosha inaweza ikawa ni vigumu sana kujua hasa watu wangapi wenye ulemavu wana tatizo fulani watu wangapi wenye ulemavu wanatakiwa kuwa katika sekta fulani na watu wangapi wenye ulemavu wanatakiwa kujumuishwa katika sehemu fulani. Kwa utafiti ni muhimu sana katika mpango wa, katika mipango ya maendeleo katika nchi yetu itakayowahusisha watu wenye ule mavu kwa ujumla wakiwemo watu wenye walbino kama mimi. Okay, asante sana. Na mtazamaji kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 imeelezea idadi ya watu wenye walbino nchini ni 1016376 ambao kati yao 7620 ni wanaume, 8756 ni wanawake. Huku Tanzania ikiwa nchi pekee iliyojumuisha takwimu za watu wenye ulemavu kitaifa. Hii inatokana na sekeseke ambalo kwa miaka uh, mingi natumai mwaka huu sijasikia uh, sijasikia sana matukio haya lakini huko nyuma miaka ya nyuma kuanzia mwaka jana na kurudi nyuma uh, watu wenye ulemavu wa ngozi wamekuwa wakikamatwa kiuawa wakikatwa viungo vyao Ndiyo. labda unafikiri sensa hii kujumuisha sisi kuwa nchi ya kwanza ni kwa sababu ya haya mauaji ama kwa sababu ya kile ulichokieleza masuala ya maendeleo uh, mimi nadhani um, uh, kwamba kilicho uh, kwamba uh, nadhani ni kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba serikali yetu kwa kweli serikali yetu kwa kwamba ninajivunia sana kuwa Tanzania kwa maana kwamba hata viongozi mbalimbali ambao tumebahatika kuwa na, kwa nao katika ngazi ya urais ni watu ambao wamekuwa ni wazalendo na ni watu ambao wamekuwa watuweka maslahi ya uh, maslahi ya taifa katika katika nchi yetu pale wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao kwa hiyo nadhani lengo la serikali kwa kwamba kufanya tafiti uh, kwamba kuwa kuja na takwimu juu ya watu wenye walbino nadhani ilikuwa ni nia nia njema ya serikali ya kuwahusisha watu wenye walbino katika program mbalimbali za maendeleo lakini pia kuweza kuwafahamu hasa wako wangapi na namna gani wanaweza kuwalinda dhidi ya masuala mbalimbali ya ukatili na mauaji ambayo yamekuwa yakitokea katika serikali. Kwa hiyo uh, ambayo yamekuwa ya, katika samani, jamii. Katika jamii. Yes. Kwa nadhani lengo la serikali ni zuri. Serikali ilikuwa na lengo zuri tu kwamba iwe na tafiti za iwe na takwimu ya kutosha ili waweze kufahamu idadi yetu na namna gani wanaweza kutuhusisha katika program mbalimbali za maendeleo. Na pia uh, lakini pia uh, takwimu hizi zikiwa zimetolewa lakini mwaka 2013 tu baada ya mwaka mmoja baada ya tafiti hii mm-hmm. imeonekana kuna ongezeko la asilimia tatu uh, ambalo kadirio lake linatupa lina nafasi ya kuwa na watu wenye albino hapa nchini 1838 ambako wanaume ni 8763 na wanawake ni 1070 lakini tukirudi kuna maeneo uh, uandishi wa habari wadau mbalimbali wanaopinga ukatili dhidi ya watu wenye ulemavu na hasa wangozi Ndiyo. wamekuwa wakionesha wasiwasi wao juu ya watu wenye albinism kukaa sehemu za mbali zaidi Ndiyo. ambako usalama wao umekuwa ni mdogo Ndiyo. hili kwako kama mtu wa kutoa elimu zaidi kwa Ndiyo. wananchi kwa jamii unafikiri wafanyeje watu wenye albinism ili waweze kupatiwa ulinzi Okay, ni kweli kabisa. Uh, 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 Unachokisema ndugu mtangazaji ni kweli kabisa kwamba kumekuwa kuna changamoto ya, ya watu wenye walbino kuishi maeneo mbalimbali ya mbali kabisa vijijini wanasema remote areas. Lakini kwanza kabisa uh, kwamba kwa sababu watu wenye walbino ni wanajamii wapo katika jamii. Na katika jamii jamii ina comprise watu wa aina mbalimbali. Kwa huko maeneo ya remote area maeneo ya vijijini tunakozungumzia kuna watu wasio na walbino na kuna watu walio na walbino. Japokuwa tumekuwa tukipata changamoto kwamba changamoto kubwa ambayo imekuwa ikijitokeza ni kwamba mauaji hasa yamekuwa yakitokea maeneo mbalimbali mbali, uh, ya vijijini ambako uh, pia hata swala zima la ulinzi na kwa ni changamoto. Kwa kweli hiyo ni changamoto tunakubali lakini pia kwamba tunakubali kwamba watu wenye walbino wanaishi katika jamii kama watu wengine. Labda iwe tu sasa ni changamoto kwa serikali kwamba kuhakikisha kwamba inawekeza zaidi ulinzi katika maeneo mbalimbali ya vijijini. Na iwe changamoto pia kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ikiwemo Albinism Awareness Foundation kwamba kujikita zaidi katika kutoa elimu katika maeneo mbalimbali mbali ya vijijini. 
Kwa hiyo sasa uh, kwa wao kuwa maeneo ya vijijini sio tatizo kwa sababu wao, wao ni wanajamii kama wanajamii wengine. Kwa hiyo labda msisitizo na changamoto uh, labda msisitizo na umbi langu kwa serikali yangu pendwa ni kwamba labda tuwekeze zaidi viombo vya ulinzi na usalama viwekeze zaidi pia katika maeneo ya vijijini ambako bado kumekuwa kuna mitazamo na dhana potofu dhidi ya watu wenye walbino ukilinganisha na maeneo ya mjini. Kwa sasa serikali iwekeze zaidi kuhakikisha kwamba elimu inafika kwanza elimu ina, uh, kwamba uh, kwamba ulinzi unawafikia kokote walipo bila kujali ni mijini au vijijini lakini pia kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali pamoja na wanaharakati mbalimbali waweze kuwekeza zaidi katika maeneo ya vijijini. Okay, nikushukuru sana bwana Suleiman na mtazamaji kumbuka tu nambari ya simu itakuwa kwenye runinga yako utupigie na wewe uweze kutoa mchango wako popote ulipo Afrika Mashariki na pia usisahau ku like share katika Facebook page yetu ambako comment yako itakuwa na umuhimu sana kwetu sisi katika kipindi. Naitwa Belinda Sentandi na mgeni wangu ni bwana Suleiman Magoma. Lakini pia kabla uh, sijaelezea siku hii ya watu wale mavu na ilikuwaje na nini kimeongelewa uh, na mwenyekiti wa chama cha wenye albinizimu hapa nchini Tanzania. Asante sana ni hot mix mjadala na itwa Belinda Semtani mgeni wangu Suleiman ni magoma yeye ni mwanzilishi wa taasisi inayotoa elimu kwa watu uh, kwa jamii nzima ya Tanzania Afrika Mashariki ya AAF Niko naye hapa tukiangazia zaidi umuhimu wa takwimu na tafiti kwa watu wenye albinizi. Tukijua kuna mauaji hapa Tanzania yamekuwa yakitokea lakini tunashukuru kwa kipindi cha hivi karibuni hatujasikia sana. Lakini kwa mujibu wa chama cha watu wenye albino hapa nchini Tanzania TAS kimesema matukio ya kuuawa sasa hivi hayasikiki lakini kuna matukio ya kufukuliwa makaburi. Yeah. Kwanza kabla huja nijibu kwenye hili tuna mtazamaji wetu Eric kutokea Iringa karibu sana. Ah, mchango wake nimeusikia ingaje simu yake ilikuwa kukaa sawa sawa lakini kikubwa akizungumza tu ni kwamba kuna kuna watu wanaoua watu wenye albinism lakini nafikiri hatujampata clear sana Okay. Na unaweza ukarudia pia kupiga simu kwa nambari ambayo unaiona na pia kuchangia katika ukurasa wetu wa Facebook ya TV. TV. Sikuwa na kuuliza swali kwa mujibu wa chama cha albinizimu nchini Tanzania TAS kimesema kwamba sasa hivi mauaji hatuyasikii sana okay. lakini kumbe kuna mbinu nyingine za wa wahalifu tunaweza tukasema mm-hmm. wanafukua makaburi ili ili nalo limekaa vipi elimu mnoitoa kwenye eneo hili mtajikita vipi Ya yeah, ni kweli kabisa Uh, 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 siku za hivi karibuni kumekuwa kuna kesi uh, kadhaa ambazo zimekuwa zikiripoti matukio ya aina hiyo yamekuwa yakiripotiwa kweli tu, kweli tulisikia matukio kama hayo kweli yalitokea uh, changamoto kubwa inayokuwepo ni kwamba watu wanahusisha kitu ambacho ni very unfortunately kinatokea katika miongoni uh, kwamba kitu ambacho baadhi ya watanzania wenzetu wachache wamekuwa na mitazamo ya namna hii kwamba wanahusisha walbino na utajiri <laughs> kitu ambao haitakiwi kabisa kwa sababu tiba pekee ya utajiri ni kufanya kazi unatakiwa ufanye kazi kwa kwa sababu watu wamekuwa wakihusisha walbino na utajiri hiyo sasa ndio inaopelekea wao kuamini kwamba viungo vyetu vinaweza kuwanufaisha wao kitu ambacho okay. hakuna tafiti leo kukatisha tena kuna mtazamaji Amina kutokea Morogoro karibu sana na amina hayuko tayari. Kwa hiyo jamii inahusisha viungo vya watu wenye albinism uh, na, wakiwa wahai au wakiwa wamekufa. Wakiwa Kwa, okay. Kuwa ku, ku, kwamba hata akiwa amefariki akawa amezikwa amesitiriwa mm-hmm. basi viungo vyake bado vina thamani kubwa katika kuleta utajiri. Yeah. Embu tu, tu, hapa kimtazamo hasa ulikuwa unaendelea tukao. Okay, ni kweli. Unajua changamoto kubwa katika masuala haya ndio kama nilivyosema kwamba watu wanahusisha walbino na utajiri. 
huu yani huu yani huu ni uzushi ambao waganga wa jadi uh, kwamba baadhi ya waganga ambao wamekuwa wakifanya masuala ya namna hiyo wamekuwa wakiwaaminisha wateja wao kwa kuna baadhi ya waganga ambao wanawaaminisha kwamba kiungo cha mtu mwenye walbino kwamba kitendo kile cha kumkata mtu mwenye walbino akiwa hai na kumnyofoa kiungo kwamba kile kiungo kinakuwa kina thamani zaidi lakini pia kuna baadhi ya waganga ambao wao wanaamini kwamba huyu mtu hata kama atakuwa ameshakufa bado kiungo chake kina thamani Okay. Sasa hiyo ndio changamoto. Watu okay. waache kabisa. Na kuna mtazamaji wetu Zakaria kutoka Dodoma karibu. Katika line yetu ya simu. Asante unawapea na mradi Zakaria kutoka Dodoma wilaya ya Kondoa. Hilo ya kufungua bila kutatizo sasa ni kwamba siji ni kwa nini sasa hawa adui wanaendelea tena kushambulia makaburi ya hawa kijeti mazino Bodu nasema kwamba serikali iweze kupiga vita ili kwamba waweze kutukomeza hayo mauaji Na vile vile waachane na hizo imani potofu ya kukua makaburi ya hao wenye adui Asante sana mchungaji Zakaria kutokea Dodoma mji mkuu wa Tanzania. Asante pia kwa kuangalia kipindi. Na anazidi ana, ana, kuisi serikali lakini pia serikali ni sisi wenyewe kusikiliza tafsiri ya serikali. Tunaanzia katika ngazi ya mtaa, katika mitaa yetu kuna Ndiyo. mjumbe, Ndiyo. kuna nyumba kumi kumi zipo. Sahihi Pale ni sehemu ya kwanza kutoa taarifa katika vituo vya polisi hata kama viko mbali kidogo Ndia. ushirikiano wa wananchi kuna sungu sungu Ndia. kwa hiyo nafikiri hivi vyote vikitumika Ndia. tutaweza kulinda wenzetu wenye ulemavu wa ngozi wakaishi na wakaweza kusonga mbele umeniambia wewe unafanya kazi wizara ya mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa kama usingepata uh, wa Afrika mashariki Ndia. kama usingepata ulinzi usingepata elimu kutoka kwa jamii na kuzunguka leo hii hapa tungeongea na tusingeongea na wewe ukiwa katika hadhi hii sahihi kabisa yes kwa hiyo bado jukumu la elimu ambalo mnalitoa tunatakiwa pia kuendelea zaidi na jamii tubadilike pia ni kweli kabisa mm -hmm. uh, ni kweli kabisa lakini pia nichukue tu fursa hii pia kui, kuipongeza sana serikali ya awamu ya tano inaongozwa na rais wetu mpendwa dr john pombe Joseph Magufuli kwa sababu tangia serikali ya awamu ya tano imeingia bado hatujasikia matukio ya namna hiyo yakiwa yanatokea nadhani pia ni ishara nzuri kwamba kwamba namna gani serikali imeweza kujidhatiti katika kuhakikisha haya masuala hayajitokezi kwa namna hiyo okay. kwa naipongeza sana serikali pamoja na jamii kwa ujumla mm -hmm. mm -hmm. lakini pia kaulimbiu ya mwaka huu katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uelewa juu ya albinism mm -hmm. ni takwimu na tafiti kwa ustawi wa watu wenye ule walibino au wenye ulemavu wa ngozi Ndiyo. lakini tukija kuna watu bado wanalalamikia uh, wanalalamikia sheria yetu ya takwimu ya mwaka 2015 kwamba watu wengine walikuwa wanatafuta tafiti ni idadi gani ya watu wenye uelemavu wapo hapa nchini Tanzania kutokana na sheria hii kwamba ofisi ya takwimu ndio yenye jukumu mm -hmm. la kukusanya na kututolea takwimu mm -hmm. hapa nchini Tanzania wameona kwamba kama imewavunja moyo wale wengine mm hiyo -hmm. unafikiri serikali inge ingejichanganya vipi na wadau wengine katika ukusanyaji wa takwimu za watu wenye albinism na tafiti zingine eh ya ya katika kuzungumzia hilo labda tu ningesema kwamba Uh, kwamba yani mimi ninavyofahamu mimi na uelewa wangu wa kawaida ule mchakato wa kwamba mchakato wa upitishwaji wa sheria ya takwimu ulifuata taratibu zote kwa sasa kama kutakuwa bado kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikaibuka kwa namna moja au nyingine basi ni vyema zikawasilishwa katika mamlaka husika ili ziweze kufanywa kazi vizuri lakini tu kitu kikubwa ninachoweza kusema ni kwamba kwamba kuwa na tafiti na takwimu juu ya sisi watu wenye walbino itakomba ni muhimu sana ni swala ambayo ni muhimu sana na itasaidia sana sisi kujumuishwa katika programu mbalimbali za maendeleo. Mimi kushukuru sana na asante sana kwa ufafanuzi huo najua wadau mbalimbali wanafanya zitafiti yeah, tusivunjike moyo tuendelee na tafiti hizi ila tuziwakilishe katika ofisi yetu ya takwimu ya taifa. Sahihi kabisa. E, ili kufanywa uchambuzi na kutoka na takwimu sahihi kwa ajili ya taifa na maendeleo. Asante kabisa. sana bwana Suleiman Magoma yeah. mwenyekiti na mwanzilishi wa taasisi ya kutoa elimu uh, juu ya albinism hapa nchini Tanzania AAF kwa kufika pia. Pia mtazamaji samani kidogo labda kabla sijaongea uh, kwamba uh, uh, 
kabla sijaaga labda ningependa kusema kwamba kama ulivyosema kwamba nafanya kazi wizara ya mambo ya nje na ningependa kutoa fursa hii pia kumshukuru sana mheshimiwa katibu mkuu pamoja na viongozi wote pamoja na watumishi wa wizara ya mambo ya nje kwa sababu kwamba kwamba kwa kweli wamekuwa wakijali na kuzingatia haki za watu za watumishi wenye uh, kwamba wanaotoa wenye wenye ulemavu kwa ujumla. Kwa hiyo labda iwe pia ni changamoto pia kwa taasisi zingine za uh, serikali pamoja na binafsi kwa kwamba kuhakikisha kwamba watu wenye wenye mahitaji maalum wanajumuishwa katika program mbalimbali na pia wanatengenezewa mazingira rafiki katika kazi. Asante sana. Asante sana bwana Suleiman. Tazamaji tume maliza mjadala wetu kwa siku hii ya leo muhimu wa takwimu na tafiti kwa watu wenye albinism hapa nchini Tanzania kilele kilikuwa ni juzi tarehe 13 lakini leo bado tuko katika wiki hiyo tukaona tuzungumze mauli matatu kuhusiana na wenzetu na ukiangalia muda sio rafiki wote mix kuendelea kwa iwani kwa niaba yote nasema asante endelea kufuatilia etv.tv tovuti yetu etv.tv facebook page yetu kwa habari na mijadala asante sana na usiku mwema Hot Mix.